道您今天六十大寿，特意来给您贺寿的。这些东西是我跟黎阳下午现去买的，时间仓促，没有精心准备，还望您笑纳。你是谁呀？啊，我，她是我大学同学程真真，这是我姐。姐姐好。我爸我妈。伯父伯母好。嗨，你好。还有我中学同学曾小雅。你好。叔婶。啊啊！我出来，我妈都不知道，她还等我吃饭呢。行。哎，大丫。这位是谁呀、啊？我，大学同学。你们个谁？你大学同学？这是什么日子？你请他来呀？你我们傻是吧？伯父，我们真的是大学同学。嗯、我跟黎阳现在的关系也没什么见不得人的。我们两个谈恋爱又不犯法。干嘛这态度呀？你们谈恋爱，你把大丫鬟咋搁呀？人家闺女跟你好了那么多年呢，都要结婚了，你又谈一个，你还是个人吗？你呀？你别想，没准不是那么回事儿。洋洋你自己说，听孩子自己说。你有女朋友啊？还都要结婚了，怎么从来没听你说过呀？你说话呀！哑巴了！哎呀，都别说了。洋洋，你自己说呀。叔婶，我走了。哎，呀，大丫，别着急，来，你过来，站这儿，闺女啊。你给我说清楚了，这两个谁是你的女朋友？你要跟谁结婚？说清楚了啊！从未想过自己会陷入这样复杂的情感漩涡中。我们一起跟谁在一起？这不是他的人生想要的。但一个没有事业的男人，怎么配有美好的感情？李阳就这样，怀着复杂心情，紧紧抱住程真真。昨天还跟人家起腻呢，就是带回傻了吧唧一女的，缺德不缺德？你现在跟他什么关系？到哪步了？那女的没大丫，长得好看。有你什么事儿啊？你就是一头爱吃书的猪。说什么呢？活该！你下来，说什么？没完了你！臭小子，臭小子，要你管，要你管，要去，去，要你管。你也是，管好你自己。那么大岁数了，不交个正经男朋友。男人要多跟你似的白眼狼，我还不信得着呢。再嚷嚷，我敲死你们！
买菜去了。六六年的画眉，哎，这不嘛。太适应了，你该不会是想念那些大妈了吧？我才不想他们呢，因为他们想我才对、啊。<笑>这倒也是。大机关上班啊，它就是不一样，我还挺有压力的呢。不要怕，这只是你实现人生理想的第一步，但是只要你不懈努力，假以时日，一定可以平步青云，实现你的人生梦想的。<笑>今天听同事说，程老程老的，是你什么人呢？我爸呀，你爸能有多老啊？至少七老八十才能叫什么老吧？我爸六十五。哦，要不然礼拜天去我们家吧，见见我爸妈。这干嘛呀？不想去啊？我们俩的事儿，我可都跟我们家里人说了。我妈还说，想见见你父母呢。不用那么急，你再给我点时间呗。我也不知道为什么，反正就觉得你特别不牢靠，有那么多女的喜欢你。我有那么好吗？你就有。你跟曾小雅谈了吗？我还没呢。你打算什么时候跟他谈啊？我会找时间的。好吧，反正我不管你以前跟谁谈恋爱，也不管你们谈多久，你现在是我的。黎阳和程真真的情感关系从一开始就是被动的。此时，黎阳享受被动，因为他无法面对昨日情感。是啊，什么也不想，一切由爱自己的人做主，是多么容易。我们去吃饭吧。
只是，太容易的事儿，隐藏着什么样的陷阱，当事人往往不去想的。老子这辈子啊，没做过一丁点儿的亏心事儿，活一辈子就活个脸面，这可倒好，到归期，老子要脸面，你这个儿子，你听听人家都怎么戳你的脊梁骨。干起来！每次一照了面，我就不知道这个脸往哪搁。我他们是记住，在哪？还记住你什么？记住找大官，记住你吃软饭，还记住照啥本儿？你你你你这样，叫你一个宝贝儿子，赶快跟人曾家道歉，好好道这个歉去。谁去啊？你去啊？谁去啊？我不去。你去不去？我不去。你怎么不去啊？这个家谁做主啊？你做主，可这事儿我做主。走了。杨凤啊，去。你去叫李二吧，他是个厚道人，他会原谅你的。压根就没说过要娶她。你再说一遍，你们俩好了那么多年，这是你说的话。我，我是爱她，可不一定，非得娶她吧。就因为陈真真他们家有。钱有权吗？是，看得出来他挺喜欢你的，但就这么一个女孩，你跟她做一个一般朋友不就完了吗？还真当真啊？你在一起能过日子吗？在一起过日子能幸福吗？是每个人对幸福的理解是不一样的。我要是在原来的单位待下去，我这辈子就交代了。可你知道我有能力，我能做很多事情。我要做好了，对家里也有帮助。是我们当然希望你有出息了，但是你为了工作去谈恋爱，这合适吗？你还真以为我跟大丫结婚就能幸福啊？什么叫贫贱夫妻百事哀？我们结婚连房子都没有，还幸福？那么多年的感情，你说扔就扔了？我是没有选择。为什么？你就欺负烟儿，你就欺负他特爱你，是不是？我觉得你是天底下最自私的男人。说你呢
说你换工作了，大机关。程真真，帮你调的吧，挺好的，终于好好出来了，不容易。以前那小地方埋没你，让你的才华都没处施展。我总想着要有个贵人帮你就好了，现在好了，心想事成。很为你高兴。哎，小雅，你越大度，我就觉得自己越卑鄙无耻。你最好打我骂我，我心里都能舒坦一点。伤害了你，可是小雅，我别无选择，我不能这么过一辈子。你最懂我，你是能理解我的。我知道我的选择对不对，也许我会后悔，也许我会付出代。什么都别说了。心，我即使帮不了你，我也不会拖你后腿，我会真心为你高兴的。黎阳这一段青梅竹马的爱情彻底结束了。多年以后，当黎阳成熟了，经历世间无数坎坷，才能意识到自己对心爱的人能说出这样自私无情的话，是何等残忍。